আউজুবিল্লাহ মিনাস শাইতানুর রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা আলোচনা করব পর্যায় সারণীর হ্যাঁ পর্যায় সারণীর পর্যায়ভিত্ত ধর্ম নিয়ে তো মৌলের পর্যায়ভিত্ত ধর্ম নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডান থেকে বামে পুরাতন ধাতুর বিজারণ ক্ষমতা হ্রাস পায় এরকম একটা সেন্টেন্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই সেন্টেন্সটা আসলে কি মিন করছে সেটাই আমরা দেখব তো পুরাতন মানে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বা আকার এটা হ্রাস পায় কখন যখন আমরা পর্যায় সারণীর ডান থেকে বাম দিকে যাব তারপরে রয়েছে ধাতব ধর্ম এবং লাস্ট ওয়ান রয়েছে বিজারণ ক্ষমতা তো আমরা আজকে শুধু একটি জিনিসে আলোচনা করব সেটা হলো পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বা আকার আজকে আমরা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বা আকার নিয়ে আলোচনা করব তো সাথেই থাকুন আমাদেরা পরমাণুর আকার বা পরমাণু পারমাণবিক ব্যাসার্ধ এটা আমাদের ফার্স্ট জানতে হবে তো চলো আমরা এটা আলোচনা করি তো আমি এখন একটি পরমাণু ডায়াফ্রাম আঁকতে যাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কি সাধারণত পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বলতে আমরা বুঝি এই যে পরমাণু নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াস থেকে সর্বশেষ কক্ষপথের যে দূরত্ব সেটাই হলো ওই পরমাণু পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সাধারণ অর্থে এটাই আমরা বুঝি ওকে আচ্ছা তো আমরা এখন আলোচনা করব যে পর্যায় সারণীর বাম থেকে ডান দিকে গেলে পরমাণুর আকার হ্রাস পায় তো অ্যাকচুয়াল কথা হলো যে পরমা পর্যায় সারণীর বাম থেকে ডান দিকে গেলে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ হ্রাস পায় আর ব্যাসার্ধ হ্রাস পাওয়া মানে কি পরমাণুর আকার হ্রাস পাওয়া ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা যদি পর্যায় সারণী আলোচনা করি পর্যায় সারণী যদি আমরা দেখি তাহলে বাম থেকে ডান দিকে যদি আমরা যেতে থাকি তাহলে দেখা যাবে যে দেখা যাবে পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা বাড়তেছে কিন্তু শক্তি স্তর বাড়তেছে না কি বললাম কথাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রোটন সংখ্যা বাড়তেছে পর্যায় সারণী বাম থেকে যদি আমরা ডান দিকে যাই তাহলে প্রোটন সংখ্যা বাড়বে অর্থাৎ একই শক্তি স্তরে শক্তি স্তর কিন্তু লিমিটেড থাকবে একই থাকবে কিন্তু তার ইলেকট্রন সংখ্যা কি ঘটবে বাড়তে থাকবে প্রোটন সংখ্যার পাশাপাশি ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়তে থাকবে ফলে এই যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তার চারপাশে ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এর ফলে এদের আকর্ষণটা অনেক জোরালো হবে এই আকর্ষণ জোরালো হওয়ার কারণে পর্যায় সারণী বাম থেকে ডান দিকে গেলে পারমাণবিক আকার হ্রাস পায় অর্থাৎ একটা চুপ সে যায় ছোটো হয়ে যায় যখন নিউক্লিয়াস এবং পরমাণুর যে ইলেকট্রনগুলো আছে এই ইলেকট্রন যখন একই শক্তি স্তরের মধ্যে অনেকগুলো ইলেকট্রন থাকবে তখন এদের আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং এই আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফল ফলে এদের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ হ্রাস পাবে আর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ হ্রাস পেলে টোটালি পরমাণুর আকাশ আকারটা হ্রাস পেয়ে যাবে এটা হলো মূল কারণ আর কি তো আমরা কি বললাম যে পর্যায় সারণী বাম থেকে ডান দিকে গেলে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ হ্রাস পায় কেন হ্রাস পায় কারণ শক্তি স্তর বাড়তেছে না বাড়তেছে কি ইলেকট্রন সংখ্যা আর পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা তো যত বেশি ইলেকট্রন এবং প্রোটন সংখ্যা বাড়বে অন্য তাই অন্যদিকে শক্তি স্তর বাড়বে না এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে এই যে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের আকর্ষণ বেশি হবে এবং পরমাণুটা সংকুচিত হওয়ার চেষ্টা করবে মূলত কারণ এটা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ তো বন্ধুরা আজকে এতটুকুই আলোচনা সামনে আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা হাজির হব তো এই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ অবশ্যই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে করতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ